வணக்கம் நான் தான் செப் தீனா வெல்கம் பேக் டு செப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கா மதுரையில் இருக்கோம் இன்னைக்கு மதுரையில் நம்ம பார்க்க போற அடுத்த ரெசிபி மதுரை பன் பரோட்டா பன் பரோட்டா சொன்னேன் எல்லாருக்கும் ஒரு பரோட்டா சாப்பிடலாமா ரெண்டு பரோட்டா சாப்பிடலாம் மூணு பரோட்டா சாப்பிடலாம் ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் அதே வீட்டில் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு பண்ண தெரியாது வீசவும் தெரியாது அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு தெளிவான வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த பன் பரோட்டா பற்றி பேசணும் இந்த பன் பரோட்டா ஓனர் நம்ம பார்த்துலாமா கும்புரோக்கு சாமினா மரத மீனாட்சி சாப்பிட்றனா மரத பன் பரோட்டா தான் அப்படி தான் ஆமாம் மதுரைக்கு வந்துட்டா பன் பரோட்டா சாப்பிடாம போகக்கூடாது ஒரு எய்மோட தான் வருவாங்க இங்கே நாலு மூட்டை நூறு கிலோ மாவு வச்சிருக்கோம் மைதா எப்படா இப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணுமா எக்ஸசைஸே பண்ண வேண்டாம் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பால் முட்டை ஜீனி இதெல்லாம் போட்டு பிணைஞ்சு ஒரு நாலு மணி நேரம் வச்சு நல்லா ஊற வச்சு போல அந்த மாவு நல்லா புளிச்சு போயிருக்கேன் அப்புறம் அது வீசும் போது அந்த பால் மாதிரி இந்த வீசுற வருது பண்ணு மாதிரி நல்லா புசு புசுன்னு அப்படியே இருக்கு இப்போ புதுசா வாழை இலை போட்டான்னு ஒன்று போடுற அந்த பாரம்பரியமாக இப்போ முப்பது வருஷமாக இருக்குன்றக்காக இங்கே தான் நேரம் வருவாங்க கடைக்கு வேறு நிறையா கறி தோசை நாட்டுக்கோழி மட்டன் சுக்கா இப்போ கடைக்கு வந்தால் ஒரு வெட்டி வெட்டலாம் வணக்கம் சார் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இந்த மதுரை வந்த உடனே ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆகட்டும் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகட்டும் வந்த உடனே மதுரைக்கு ஸ்பெஷலாக நான் சாப்பாடு பன் பரோட்டா சொல்கிறாங்க அது பர்டிகுலராக உங்கள் கடை சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நேராக வந்து நம்ம சாப்பிட்டே போயிடலாம் அந்த ரெசிபி கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கான் மதுரைன்றாலே மெட்ராஸில் இருக்கவங்களோ மற்ற எல்லா ஊரில் இருக்கவங்களே எல்லாருமே ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்டு ரொம்ப போகும் போது ரொம்ப பாராட்டி போவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் போய் நானும் எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் சொல்லி அனுப்பி விடுவோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு போவாங்க சாப்பிட்டு கொடுத்த ஒரு நல்ல ஆமாம் நல்ல விஷயம் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறது ஒரு பாக்கி நீங்கள் முப்பது வருஷமாக வச்சுட்டு சொன்னாங்க ஆமாம் நீங்கள் தான் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இல்லை இல்லை ஆரம்பிச்சாலும் நான் தான் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டீ ஸ்டால் வச்சா அது கொஞ்ச நாளையிலே ஒரு ஆறு மாதத்துலேயே பரோட்டா கடை போட்டாங்க பன் பரோட்டா சொல்கிறாங்கல்ல நீங்கள் தான் ஆரம்பிச்சு சொன்னாங்க அது எப்படி பன் பரோட்டா நீங்களே ஆரம்பிச்சு அது ஒரு மாதத்து தான் அதோடைய மக்குவத்தை தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி பால் முட்டை ஜீனி இதெல்லாம் போட்டு பிணைஞ்சு ஒரு நாலு மணி நேரம் வச்சு நல்லா ஊற வச்சு அது ஊற வச்சம் போல அந்த மாவு நல்லா புளிச்சு போயிருக்கேன் அப்புறம் அது வீசும் போது அந்த பால் மாதிரி இந்த வீசுற வருது பன்னு மாதிரி நல்லா புஷ் புஷு அப்படி வருது அது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க வேறு நிறைய கறி தோசை வாழை இலை பரோட்டா நாட்டுக்கோழி மட்டன் சுக்கா குடல் குழம்பு நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்கு இப்போ கடைக்கு வந்தால் ஒரு வெட்டி வெட்டலாம் நல்லா பெரிய இலையை எல்லாரும் ஆமாம் நல்லா ஒரு தலைவால முனி இலையை போட்டு நல்லா ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டு போவாங்க சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்கும் கடைக்கு வந்திருக்கேன் ஆமாம் இந்த பன்போட மாவு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி வீசுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம சேனல் மூலிமா காமிக்க போகிறோம் காமிக்க போகிறோம் பார்த்துலாமா வாங்க இந்த பன் பரோட்டாவுக்கு மாவு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பன் பரோட்டாவில் என்னென்ன போடுறோம் சர்க்கரை முட்டை அதுக்கப்புறம் தண்ணி எந்தளவுக்கு ஊற்றுறோம் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நாலு மூட்டை நூறு கிலோ மாவு வச்சுருக்கோம் மைதா ஃபஸ்ட்டு மாவு எப்படி பண்ணுமாண்ணா தண்ணி நிற்கிற அளவுக்கு நல்லா கிளியர் பண்ணி விட்டு சரி இப்போ நூறு கிலோ மாவுனா ஒரு ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றணும் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோவுக்கு அரை கிலோ உப்பு உப்பு ஆமாம் நம்ம போடுறது இப்போ வந்து ஒரு கிலோ உப்பு போடுறோம் சரி ரெண்டு கிலோ உப்பு சரி ஓகே நூறு கிலோ மாவு சக்கரை எவ்வளோ போட்டுருக்கு நூறு கிலோ மாவுக்கு அரை கிலோ அரை கிலோ சக்கரை அறுபது முட்டை நாற்பத்தி ஆறு லிட்டர் தண்ணி உப்பு நாலு லிட்டர் பால் நாலு லிட்டர் பால் இதே வந்து ஒரு கிலோ மாவு வீட்டில் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த டைமில் எவ்வளோ போடலாம் சக்கரை எவ்வளோ பால் போடலாம் முட்டை எவ்வளோ போடலாம் ஒரு கிலோவுக்கு வந்து ஒரு முட்டை போடலாம் சக்கரை இருபத்தஞ்சி கிராம் உப்பு போடலாம் இருபத்தஞ்சி கிராம் இல்லை பதினஞ்சு கிராம் சக்கரை போட்டால் போதும் சரி தண்ணி வந்து ஒரு டம்பர் தண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு பால்
எப்படி நான் இப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணுமா எக்ஸசைஸே பண்ண வேண்டாம் மாவுக்கு <laughs> 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 இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறீங்கல்ல கட் பண்ணி போடுறது எதுக்குண்ணா எப்படி நம்ம கட் பண்ணி போட்டு நம்ம நம்ம கைக்கு அளவாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி உருண்டை போட்டுக்கலாம் எப்படி இந்த மாதிரியா ஆமாம் இதை நல்லா அப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அவ்வளோதான் கரெக்டான அளவில் தொண்ணூறு கிராம் அளவில் இது ஓகேவா ஆ கரெக்டான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கிறது நான் பொருட்டா போட்டிருக்கேன் நம்ம ஹோட்டல் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த வேலை போடணும் முதல் அஞ்சு கிலோ பார்த்தா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க ஓகேவா ஆ ஓகே அவ்வளோ இந்த மாதிரி உருண்டை போட்டுக்கிறேன் உருண்டை தொண்ணூறு கிராம் உருண்டை அளவு போட்டு நம்ம கரெக்டான இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் சேர்ந்துருச்சுன்னா அவங்க டால்டா ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதை அவங்க இதெல்லாம் அந்த உருண்டையில் ஆயில் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சு அவங்க ஒரு ட்ரேலையே ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுருவாங்க இதில் டால்டா எவ்வளோ பிடிக்கும் ஆயில் எவ்வளோ பிடிக்கும் டால்டா ஒரு லிட்ரு ஊற்றுவோம் எவ்வளோக்கு இந்த இந்த நூறு கிலோ மாவுக்கு டால்டா ஒரு லிட்ரு ஆயில் ரெண்டு லிட்ரு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த உருண்டையில் போட்டு நம்ம இது பண்ணி எடுத்துடுறது அதை ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு சரி புரோட்டாவும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அது சாப்பிட்டாவும் மொத்தம் வந்து இவ்வளோ புரோட்டாவுக்கு வந்து லிட்ரு ஆயில் டால்டா ஒரு கிலோ தான் ஒரு லிட்ரு ஒரு தான் அதுவும் அது ஆமாம் இது அவ்வளோதான் இது அதாவது என்ன போடுறதுக்கு மட்டும் மேலே பேடா போடுறதுக்கு மட்டும் தான் ஆமாம் அதுக்கு மட்டும் ரெண்டு லிட்ரு நம்ம இப்போ புரோட்டா வீச போகிறோம் எப்படி வீசுறதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நீங்களும் சேர்ந்து எங்கள் கூட வீசுங்க சரி மாவு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுமா ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு புரோட்டா வீச சூப்பராக இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு போட்டி வச்சிடலாம் போது ரன்னிங் ரேஸில் யார் விட்டா யார் அது மாதிரி சரி எனக்கு ஒன்று காமிங்க வாங்க எப்படி ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க எப்படி அது நல்லா அமைக்குங்க கையாவது உள்ளங்க கையை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் வச்சு என்ன ஒரு தடை இந்த கையை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த இடம் அதை வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக தேங்க மாவு தேய்ச்சிட்டு இந்த நாலு விரலை வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு விரல் இந்த ஆமாம் ஒரு நாலு விரல் ரெண்டு விரல் நல்லா அப்படி இழுத்து இப்படி வீசி இப்படி பொறுமையாக இப்போ பொறுமையாக அதை தூக்கி விட்டு போகிறோம் ஓகே இந்த கையை தூக்கி விட்டு போகிறோம் அப்படி ஸ்பீடாகவே போட்டால் அந்த ஒரு ஏர் நீக்கம் ஒரு தட்டு இப்படி ஆமாம் ஒரு தட்டு தட்டிட்டு தூக்கி போடுங்க அப்புறம் லாஸ்ட் ஒரு எண்டில் ஒரு தட்டு தட்டி போட்டிங்கன்னா அந்த பண்ணு மாதிரி ஓகே இன்னொன்று ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆ சரி பழகினாதான் மட்டும் தான் வரும் ஒரு நாலு அஞ்சு நீங்க வீசி பழகிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்க கைய அந்த இதே பண்றேன் எனக்கு பெஸ்ட் நான் பண்ண பார்த்தலாமா சூப்பர்ல அடுத்தது வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்றது பார்க்க போயிடலாமா வெளியூருக்கான போக மாட்டாங்க மெட்ராஸ்ல இருந்தும் சரி 
தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மக்களும் வந்தால் சாமி மூலம் வந்தால் மருந்து மீனாச்சு அடுத்து பன் பொருட்டா கடை தான் சாப்பிட்றது இங்கே வந்து ரெண்டு போட்டோ சாப்பிட்டு போனா சாப்பிட்டு போனா தான் அதோடைய திருப்தி எனக்கு ஒரு கண்டி கொடுங்க அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் சரிங்க சார் இல்லை சார் பாருங்க நல்லா பண்ணி விடுங்க சரி இந்த மாதிரி வீசுறது தான் பன் பொருட்டா இல்லை ஆமாம் சார் வீசி தட்டு தான் சார் அதனால எல்லாம் முருகா ஏற்காடு கொடுக்கணும் ஆ சாப்பிடையில் உள்ள நல்லா சாப்பிட்டு சார் இருக்கணும் இதில் என்ன என்னென்ன ஊற்றுறீங்க நல்லெண்ணெயா கல்லெண்ணெயா இதில் வந்து ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் சார் யூஸ் பண்ணுவோம் ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க பண்புரோட்டா எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆமாம் சார் பட் இருந்தாலும் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ பண்ணல நூறு கிலோ மைதா போட்டு ஆயிரத்தி எட்நூறு பீஸ் ஆகிட்டா ஆமாம் ஆயிரத்தி எட்நூறு பீஸ் வந்து பண்புரோட்டா பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு சைட்லையும் நல்லா தான் ரெடி ஆமாம் சார் ரெண்டு சைடு நல்லா முருகலாம் நல்லா சிகப்பாக முருகலாம் உள்ளே வேகிறவ நீட்டாக வந்து அடிக்கையில் சாப்பிட்டுன்னு சார் இருக்கும் எண்ணெயில் நல்லா ஊற்றி குக் பண்ணி எடுத்தா மேலே முருகனூர் கேட்டா ஆமாம் சார் உள்ளே சாப்பிட்டுன்னு சார் இருக்கும் உள்ளே நல்லா முருகனூர் இருக்கும் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த போட்டோ நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பாவை மிக்ஸ் பண்ணுறத பார்த்துட்டீங்க வீசுறத பார்த்துட்டீங்க வேக வைக்கிறத பார்த்துட்டீங்க இப்போ புதுசாக வாழை இலை பொருட்டான்னு ஒன்று போடுறேன் அதை கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் அதை பாருங்கள் சரி இதில் எப்படி என்னென்ன போடுறேன்னு இதில் வந்து பொருட்டா பிச்சு போட்டு கிரேவியை குழம்பை ஊற்றிடுவாங்க ஊற்றி கிளறி அது மேலே மட்டன் சுக்கா வச்சு அது மேலே அது கிரேவி ஊற்றி கொஞ்சம் குழம்பு ஊற்றி அப்படியே வாழை இலை நாளாக மடித்து கல்லில் வந்து வேக வைப்பாங்க தண்ணி வாட்டரில் வச்சு வாழையில <laughs> 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 Never gonna look back Cuz damn I was built to last You move slow when I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cuz that's what it takes கடைக்கு வந்தா சாப்பிடாம போக கூட சொன்னாங்க சாப்பிட்டுமா சாப்பிட்டுக்கேன் பரண்டா எடுக்க போறீங்களா இது பிச்சு சாப்பிடலாம் எப்படி இப்படியா அவ்வளவுதான் அப்படி பிச்சு போட்டு அப்படி போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குழம்பு ஊத்தி அந்த கிரேவி அப்படி ஊத்தி ஊத்தி அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான் இந்த பொருட்ட உள்ள நல்லா வெந்திருக்கு அந்த பொருட்ட பார்த்தீங்களா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அந்த லேயர் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா வெந்திருக்கு அதே டைமில் நம்ம செஞ்சுருக்கேன் அந்த சால்லாம் டிப்பிக்கலாக அந்த ஸ்பைஸ் லெவலும் தெரியுது அதே டைமில் அந்த ஒரு மைலான் டேஸ்ட் ஏன்னா தேங்காய்லாம் போட்டிருக்கான் பார்த்திங்களா ஸோ அதனால் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக ஒரு பன் போட்டால் சால்லாம் எப்பவுமே மதுரைக்கு வந்து பன் போட்டா ஓகே எப்படி சார் உங்களுக்கு வேறு ஊரில் ஓப்பன் பண்ணுறது ஐடியா இருக்கா ஏன்னா எங்களுக்கு வேணும்னா சென்னையிலேருந்து மதுரை கடந்து வரது நான் ஒன்று ஒன்றா டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திட்டுவீங்க நான் சாப்பிட்டு மற்றதை பார்க்க போகலாம் நான் ஒரு ஷெஃப்பாக இருந்தாலும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெசிபி பார்த்தா திருப்தியாக இருக்கும் எனக்கு சார் ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி நான் பார்த்தேன் கற்றுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லை கடையில் போனால் பெரிய அலையை போட்டு அப்புறம் என்னென்ன சொல்லுங்கள் பன் பரோட்டா வாழை இலை பரோட்டா கறி தோசை கறி தோசை சிக்கன் சுக்கா எல்லாமே வச்சாங்க நல்லா சாப்பிட்டேன் வயிற்று திருப்தியாக இருந்தது சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் என்ன சொன்னால் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் சென்னையில் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க பரோட்டா வந்து எல்லாம் நல்லா பார்த்து அண்ணன் வந்து பேசலாம் பரவாயில்ல ஆனால் வயிறு நிறைய வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரிங்களா ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ